So hey friends, my name is Vivek and today's video is all about Biomedical Engineering or Medical Engineering. Guys, our channel pe ek comment aaya tha, bahut dino se comment aaya tha, maine do char baar isse padha hai. That is Music Lover. I am mentioning the name and the comment. Guys, you know, unhone baar baar comment karke pucha hai ki Biomedical Engineering ke baare mein ek video banaiye. Bahut achhi baat hai. Guys, hum ek course ke liye ready kar rahe hain. Matlab main ek course bana raha hu, jo course on the go है मतलब बहुत काफी वीडियोस होने के बाद अपलोड होंगी चैनल पे तो इसके लिए कुछ दिन टाइम लगेगा तो उसको आप रेडी हो जाइए काफी इंटरेस्टिंग कोर्स आने वाला है पर अभी के लिए गाइस बायोमेडिकल इंजीनियरिंग पे वीडियो अगर आपको कोई और टॉपिक पे वीडियो बनवाना है तो आप जरूर कमेंट कीजिए हम भी बनाने की कोशिश करेंगे अगर पॉसिबल है तो बनाएंगे बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के करियर स्कोप के बारे में जानेंगे और बहुत कुछ ऐसे मैंने दो वीडियोस और बनाए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन पे और केमिकल इंजीनियरिंग पे जिसकी वीडियोस ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगी ये दोनों थंबनेल है उसके और गाइस हम आज की वीडियो में बात करेंगे करियर स्कोप ऑफ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग गाइस काफी प्रॉब्लम्स चल रही है आजकल आपको पता ही है क्योंकि ये लॉकडाउन का समय है उस दौरान पे वीडियो बनाना काफी मुश्किल होता है तो इस इस अच्छे काम के लिए जरा सा प्लीज इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा बहुत ही मुझे अच्छा लगेगा और वीडियो को अगर हो सके तो अपने फ्रेंड्स को साथ शेयर कीजिए जिन्हें भी ये नॉलेज लग सकता है गाइस सबसे पहला जो प्रश्न हमारे पास उठ के आता है दैट इज व्हाट इज बेसिकली बायोमेडिकल इंजीनियरिंग और मेडिकल इंजीनियरिंग तो इसे जानने के लिए मैंने सबसे पहले क्या किया मैंने इसे विकिपीडिया में खोजने की कोशिश की मुझे भी कुछ ज्यादा पता नहीं था तो मैंने विकिपीडिया से इसका डेफिनेशन लिया है जहां पर लिखा है दिस इज बेसिकली द एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग प्रिंसिपल एंड डिजाइन कांसेप्ट्स टू मेडिसिन एंड बायोलॉजी फॉर हेल्थ केयर पर्पस लाइक डायग्नोसिस एंड ऑल दैट सो so गाइज यहाँ पर मैंने कुछ समझने की कोशिश की पर बाद के लाइन्स में था एक्चुअल वर्ड जहाँ पर मुझे इसके बारे में ज़्यादा पता चला जहाँ पर लिखा है दिस इज दे आर ट्राइंग टू फिल द गैप बिटवीन द इंजीनियरिंग एंड लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो होते हैं इंजीनियरिंग में एंड मेडिसिन जिससे कि हम लोग गाइज मेडिकल साइंस को ज़्यादा अच्छा बना सके बाई यूजिंग लाइक इंजीनियरिंग कुछ प्रिंसिपल तो इस दौरान पे बायोमेडिकल इंजीनियर्स का फिजिकली ये काम है कि ये सब सारी चीज़ों को देखे जैसे कि अगर कोई एक इंस्ट्रूमेंट है तो इसे यूज़ कैसे करना है ये स्टूडेंट्स को सिखाना है तो क्या ये हमेशा एक डॉक्टर सिखाएगा नहीं ये बायोमेडिकल इंजीनियर अगर कोई एक नया इंस्ट्रूमेंट निकल के आता है जो हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में तो बायोमेडिकल इंजीनियर्स का काम है नए डॉक्टर्स को ये ट्रेन करना तो ऐसे कुछ जॉब्स होते हैं बेसिकली बायोमेडिकल इंजीनियर्स के सो गई सबसे पहला जो टॉपिक हम बात करने वाले हैं बायोमेडिकल इंजीनियरिंग को बताने के बाद कि बेसिकली आपको समझ में आया तो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग किस चीज के बारे में बात करिए वो लोग बेसिकली जो इंस्ट्रूमेंट्स होती है जो ऐसी चीजें होती हैं जो इंजीनियर्स प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स से अपनी बनाते हैं जिससे कि मेडिकल साइंस को हेल्प हो सके उनका काम होता है घुरफिर के बायोमेडिकल इंजीनियर्स का ये हुआ आपका मेन बात पर आपको अभी मैं कुछ और भी चीज़ें बताऊंगा जिससे कि आपको बहुत संदो होगा कि इस इंजीनियरिंग प्रोसेस को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए वो बाद में जानेंगे सबसे पहले जानते हैं एलिजिबिलिटी क्या है एलिजिबिलिटी बहुत ही सिंपल है कि आपको टेन प्लस टू मतलब क्लास ट्वेल्व पास होना चाहिए और आप ऑलमोस्ट पी मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स के फिजिक्स केमिस्ट्री मैथामेटिक्स अगर आपके पास हैं तो आप इन्हें ले सकते हैं बहुत ही सिंपली ले सकते हैं आपके पास दोनों में कोई भी एक होगा तो भी आप बायोमेडिकल इंजीनियरिंग ले सकते हैं आपको कुछ एंट्रेंस एग्जामिनेशन से नहीं पड़ेंगे एंट्रेंस एग्जामिनेशन के ऊपर ऑलरेडी हमारे पास एक वीडियो है तो आप उसे देख सकते हैं या फिर आप जेई मेन्स या फिर डब्ल्यू बी देकर जा सकते हैं अब हम बात करते हैं बायोमेडिकल इंजीनियरिंग एक बहुत ही रेयर डिपार्टमेंट है इंडिया में इस कारण से बहुत ही लिमिटेड कॉलेजेस हैं मतलब उतनी ज़्यादा नहीं है जैसे कि सी या फिर ये सब के लिए है पर बायोमेडिकल इंजीनियर्स के कुछ अच्छे कॉलेजेस हैं अगर हम कोलकाता की बात करें तो यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस कॉलेज है आपने सुना ही होगा एन तो वहाँ पर आप बायोमेडिकल इंजीनियरिंग पढ़ सकते हैं जैसे कि आप आईआईटी दिल्ली में पढ़ सकते हैं आईआईटी बॉम्बे में पढ़ सकते हैं मणिपाल यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हैं मणिपाल यूनिवर्सिटी के ऊपर ऑलरेडी हमारे पास चैनल पे एक वीडियो है वो भी आप देख सकते हैं और कुछ कॉलेजेस जैसे कि एस और बहुत सारी हैं गाइस तो हर एक कॉलेज का अगर नाम लें तो चलेगा नहीं पर आप जान सकते हैं कि बहुत कॉलेजेस हैं जहाँ पर आप बायोमेडिकल इंजीनियरिंग पढ़ सकते हैं अब गाइज बहुत ही ज़्यादा निकल के आती है सेकंड प्रश्न तो आपने बहुत ही अगर कभी भी कुछ पढ़ा होगा तो दैट इज़ गाइज बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में एक रिसर्च लाइन का बहुत बड़ा हाथ होता है कि अगर एक स्टूडेंट अगर चाहे तो जल्दी से रिसर्च लाइन में जा सकता है इस कारण से अगर आपके अच्छे ग्रेड्स होंगे तो आप सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में रिसर्च के इंटर्नशिप्स पा सकते हैं जिससे कि आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए अब गाइस बहुत ही जरूरी बात है कि बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए
केमिस्ट्री एंड ऑल अब इंपॉर्टेंट आता है सेकेंड ईयर से गाइज आपके कोर सब्जेक्ट्स निकल के आते हैं इसमें जिसमें कि जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे आप बायोमेट्रिकल बायोमेट्रिक बायो मेटीरियल्स के बारे में पढ़ेंगे शायद बायो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड ऑल तो और इलेक्ट्रॉनिक्स सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ आप पढ़ेंगे दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आपके पास कंप्यूटर भी रहेगा क्योंकि बहुत सारी जगहों पर होता है कि कंप्यूटर स्किल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है तो कंप्यूटर भी रहेगा आपके साथ और बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं तो सारे सब्जेक्ट्स के नाम आपके स्क्रीन पर प्रिंट हो रहे हैं सर इज़ अभी हमारा टॉपिक जो निकल के आता है दैट इज़ गाइज फ्यूचर स्कोप क्या है क्या हम कुछ स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं जिनमें कि हम अपना करियर आगे ले जा सकें तो ये गाइज कुछ स्पेशलाइजेशन है जैसे कि बायो इंस्ट्रूमेंटेशन है क्लिनिकल इंजीनियरिंग है बायो मटीरियल्स है बायो मैकेनिक्स है एंड मेनी मोर सो गाइज ऐसे आप स्पेशलाइजेशन देख सकते हैं जिनमें कि आप अगर आप पढ़ते हैं मतलब स्पेशलाइजेशन करते हैं बाद में तो आपकी जॉब पाने के चांसेस और बढ़ जाते हैं फ्यूचर स्कोप में ये भी निकल के आता है कि मैं फ्यूचर स्टडीज़ कर सकता हूँ हाँ गाइज आप कर सकते हैं जैसे कि अगर आप एम टेक करना चाहते हैं तो बहुत सारे ऐसे आई आई टीज आपको बायोमेडिकल इंजीनियरिंग ऑफर करती हैं अगर आप एम बी ए करना चाहते हैं तो आपको हॉस्पिटल मैनेजमेंट पर आप एम बी ए कर सकते हैं बहुत ही अच्छा स्कोप है उसके बाद आप ये कर सकते हैं मतलब आप हॉस्पिटल के मैनेजर बन सकते हैं जिसकी सैलरी बहुत ज़्यादा होती है सो गाइज हमारी जो फाइनल टॉपिक है दैट इज़ गाइज जॉब कहाँ मिल सकती है हमें और सैलरीज कितनी एवरेज जाएगी तो सबसे पहले हम बात करते हैं जॉब्स की क्या स्कोप है सो गाइज जॉब्स की मैं अगर बात करूं तो अगर इन मैंने एज अ रियलिटी बात करूं मैंने बहुत ज़्यादा सर्चेस करने के बाद बहुत खोज खबर लेने के बाद मुझे ये पता चला कि अगर मैक्सिमम बात करें जिस इज इंडिया ना तो आप बहुत सारे ऐसे जॉब्स होते हैं जिनमें कि बायोमेडिकल इंजीनियर्स भी अप्लाई कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर भी अप्लाई कर सकते हैं जिनमें चांसेस दोनों के बन जाते हैं फिफ्टी फिफ्टी परसेंट एक ही जॉब को पाने के लिए मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर भी उस जॉब को ले सकता है अगर हॉस्पिटल में एक सिमिलर जॉब है कि नहीं पर बहुत सारी ऐसी जगह हैं पर बायोमेडिकल इंजीनियर्स को लेना चाहते हैं इस कारण से क्या होता है इंडिया में मैक्सिमम जो इंजीनियर्स बायोमेडिकल इंजीनियर्स होते हैं उनको आई हब ले जाते हैं पर बहुत सारे ऐसे इंजीनियर्स हैं जो बोलते हैं कि आईटी हब में नहीं जाना मुझे और कुछ अच्छे जॉब्स वो बाद में एक्यूअर करते हैं क्योंकि कंपनीज बहुत सारी हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं गवर्नमेंट जॉब्स के क्या स्कोप्स हैं इस पर्टिकुलर फील्ड में तो गाइज गवर्नमेंट जॉब्स के भी अच्छे स्कोप हैं गवर्नमेंट जॉब में जैसे कि ड्रग्स डिपार्टमेंट में आप जा सकते हैं या फिर स्टेट वाइज हेल्थ केयर डिपार्टमेंट होती हैं और बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स होती हैं जहाँ पर आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं प्राइवेट जॉब्स की, की क्या स्कोप है मतलब अगर प्राइवेट कंपनीज है कि नहीं क्योंकि अगर मुझे नहीं मिला गवर्नमेंट जॉब तो क्या मैं प्राइवेट में भी काम ना करूँ और अगर मैं कोर डिपार्टमेंट में काम करना चाहूँ मैंशन दैट गाइज मैं आपको जो बताऊँगा दैट इज़ पर्टिकुलरली रिलेटेड टू दिस फील्ड मतलब आप कोर डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं क्योंकि कॉलेजेस में जब आप बायोमेडिकल इंजीनियरिंग करेंगे तो आपके फ्रेंड्स परसेंट जो होंगे वो किसी और फील्ड के जॉब्स को भी लेना चाहते हैं जैसे कि सोचो आईटी कंपनीज लेना चाहते हैं या फिर कोई और क्यों ज़्यादा सैलरीज के लिए पर मैं आपको जो बताने वाला हूँ पर्टिकुलरली यहाँ पर जो है कि आपको कोर्ट डिपार्टमेंट में आपको कौन से जॉब्स लग सकते हैं तो ऐसे कुछ कंपनीज के नाम मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ अगर मैंने कुछ नाम वाम इधर उधर पढ़ लिया तो समझ लीजिएगा क्योंकि मैंने कभी भी ऐसी कंपनीज के नाम नहीं सुने इसलिए फर्स्ट टाइम आपको बता रहा हूँ बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं मैं आपको यहाँ पर प्रिंट करके दिखा दूंगा जैसे कि हो गई शायद फिलिप्स हो गया जी हो गया आपका सेमेंस हो गया एलेंजर्स हो गया एल हो गया टेक्सस इंस्ट्रूमेंट आई और टेक्सल इंस्ट्रूमेंट इंडस्ट्री एंड कॉपोरेशन एंड यहाँ हो गया कोविंडर और भी बहुत सारी हैं मतलब मुझे अगर प्राउंसिएशन में कुछ गलत हो गया तो आप समझ लीजिएगा क्योंकि पहली बार मैंने इस कंपनीज के नाम सुने हैं सो आइज द मेन टॉपिक पे हम जो आते हैं दैट इज गाइज जॉब रोल्स हमको कौन से काम मिलेंगे करने के लिए वो तो जानना बहुत जरूरी है तो गाइज सबसे पहले जैसे मैंने बताया था कि आप हॉस्पिटल मैनेजर बन सकते हैं अगर आप किसी हॉस्पिटल पे अगर एम कर लेते हैं तो आप हॉस्पिटल मैनेजर बन सकते हैं आप मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर बन सकते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं क्वालिटी इंजीनियर बन सकते हैं एप्लीकेशन इंजीनियर बन सकते हैं आर इंजीनियर बन सकते हैं सेल्स इंजीनियर बन सकते हैं सेल्स में भी आप बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं यहाँ पर सेल्स के भी काफ़ी चांसेस हैं आप एक रिसर्चर बन सकते हैं बाद में अगर आप चाहें पी करके टीचर बनना तो आप टीचर बन सकते हैं और भी बहुत सारे ऐसे स्कोप है अगर मैं सबका नाम लेने जाऊँ तो वीडियो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो हर टॉपिक पर तो बात नहीं करूँ इस जनरल व्यूज़ में अगर मैं अपनी बात करूँ क्या ये मेडिकल इंजीनियरिंग ये बायोमेडिकल इंजीनियरिंग आपको पसंद आया तो मैं कहूँगा कि दिस इज एन अंडर प्रोसेस कोर्स बट स्टिल इफ यू लाइक द कोर्स इफ यू वॉन्ट टू गो फॉर डेट देन श्योरली गो फॉर डेट
यू डोंट नो बिकॉज आप तो मम्मी पापा की तरफ से पढ़े बड़े हो आपको लगता है कि पैसा ही मैक्सिमम जो आपकी लाइफ बना देगा मैक्सिमम जो चीज़ वो मिस करते हैं और आप भी मिस कर रहे हो दैट इज़ गाइज इंटरेस्ट अगर आप किसी भी काम को कर रहे हो और आपको वो पसंद नहीं आ रहा है देन गाइज यू विल रिग्रेट इट आफ्टर फाइव ईयर्स और टेन ईयर्स पर अगर आप किसी भी चीज़ को करते हो आपको पसंद आ रहा है जैसे कि अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे अच्छा लग रहा है तो ऐसे अगर आप कोई चीज़ें कर रहे हो तो फिर आप बहुत पसंद करोगे इन फ्यूचर क्योंकि पैसा कुछ दिन तक रहेगा आपके पास अगर आपके पास कुछ काबिलियत आ जाएगी तो ज़िंदगी भर रहेगी तो चलिए तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस अच्छी सी बात के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय